음, 이번엔 도함수. 도함수. 도함수라는 게 있는데, 이 도함수의 도자는 인도하다 이런 뜻이야. 인도하다. 인도하다. 안내하다 이런 뜻이지. 근데 영어로는 이게 뭐냐면, d r i v e r t i v e d e r i v a t i v e 이 뜻은 d e r i v a t i v e 이 뜻은 파생물 이런 뜻이야. 한마디로 도함수는 미분으로 인도하는 함수, 미분으로 인도하는 함수 또는 원래 함수에서 파생된 것 도함수는 도함수는 원래 함수가 fx라는 함수가 있어요. 근데 이거는 미분한 함수, 미분으로 인도하는 함수를 우리가 도함수라고 이 표현은 f 프라임 x, f 프라임 x라고 써요. 이렇게 콤마 이렇게, 이렇게 위에다가 찍어준 f 프라임 x 이거는 도함수 또는 미분 함수, 미분으로 인도한 함수 어, 그런 뜻이고 요, 이렇게 표현한 것을 라그낭주가 처음으로 어, 썼어요 수학자 라그낭주가 또는 f f x가 원래 또는 y잖아 그래서 y 프라임 이것도 함수 y를 어, 미분하라 이런 뜻이고 이렇게 dy, dx 이렇게 표현한 사람도 있는데 이거는 라이프니츠가 라이프니츠가 이런 표현법을 썼거든 이거는 어떤 값을 y라는 함수가 있는데 여기 y 또는 fx 이 함수를 x로 미분하라 이런 뜻이야 이 d는 디퍼렌셜 디퍼렌셜이 미분이라는 뜻이지 차이, 차별 미분. 그러니까 x를 미분하라는 뜻이에요. 이게 x는 x를 미분할까? 즉, 리밋 어, x의 변화 델타 x지. 델타 x 네 이거 어떻게 리밋가 델타 x가 리밋 델타 x가 0으로 갈 때, 예, 이게 이때의 델타 x 거 0에 가까운 x 값이고, 그럼 델타 y가 있어. y 변화량 아주 작은 변화량인데 이또 델타 y가 예, 리미트 델타 y가 0으로 갈때이 의미가 바로 dx 분의 dy 이걸 읽을 때는 dy dx 또는 dx 분의 dy 이렇게 읽지 y를 우리가 어, dx dy를 또는 어, d 에 f, x 이렇게 표현하게 돼. 그러니까 함수 f, x를 어, x로 미분하라. 이런 표현 다 같은 표현이다. 그런데 도함수를 왜 쓰느냐? 도함수 도함수를 쓰면 어떤 이, 이점이 있느냐? 여기까지는 미분 개수를 구했거든. 도함수를 쓰면 어떤 값에서든 어떤 값에서든 미분 값을 쉽게 구할 수가 있는 거야. 알겠지?